ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുവാണ് അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ഒരു സെമി സർക്കുലർ ചാനൽ റൂഫിംഗ് ടൈലിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വൈകാം ഡോ ദി ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് എ സെമി സർക്കുലർ റൂഫിംഗ് ടൈൽ എയ്റ്റി എം എം ലോങ് ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എം എം എറ്റ് വൺ എൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എം എം എറ്റ് ദി അതർ എൻഡ് തിക്നസ് ഓഫ് ദി ടൈൽ ഈസ് ടെൻ എം തിക്നസ് ഓഫ് ദി ടൈൽ ഈസ് ടെൻ എം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ സെമി സർക്കിളാണ് വരും ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ സെമി സർക്കിൾ വരും ആ സെമി സർക്കിളിൽ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഈ ഒരു ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എം 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 ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എം 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 ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ടു ത്രീ ടു ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റി എം എം അപ്പോൾ റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഒ ടു അല്ലെങ്കിൽ പി ടു ടു പി ടു ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു സെമി സർക്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ടു ടു ത്രീ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ തിക്നസ് ടെൻ എം എം ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിക്നസ് ഏഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഒ ടു സോറി പി ടു വൺ പി ടു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വരും ആ തേർട്ടി ഫൈവിൽ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം റേഡിയസിൽ ഒരു ഒരു സെമി സർക്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ഫോർ ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ നമുക്കത് സെവൻറ്റി എം എം ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ടു ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ വൺ ടു ഫോർ സെവൻറ്റി എം എം അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു 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 സെമി സർക്കുലർ ചാനൽ കിട്ടി ഇനി ടോപ്പ് ഫേസ് ആണ് ടോപ്പ് ഫേസിലെ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഒത്തിരി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി എം എം ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ദി ടോപ്പ് ആൻഡ് ഈസ് തേർട്ടി എം എം സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഇൻസൈഡ് റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം ഫിഫ്റ്റീൻ എം ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ഒ ടു ഫൈവ് ഒ ടു ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം സോ ദാറ്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ എറ്റ് ദി ടോപ്പ് ആൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എം എം എഗെയിൻ ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ടൈൽ ഈസ് ടെൻ എം എം സോ ദാറ്റ് ദി ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ആൻഡ് ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹിയർ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് തേർട്ടി എം എം പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എം എം ഇവിടെ ഒരു ടെൻ എം എം എഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ടെൻ എം എം എഡ് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിം തന്നെ ഈ ടു തന്നെ ആയിരിക്കും സെവൻ ആയിട്ടും വരിക ഈ ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് ആയിട്ടും വരും ആ രീതിയിലുള്ള സെമി സർക്കിൾ ജസ്റ്റ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക ഈ ആക്സിസ് ഹൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് പി ടു ഒ ഒ ടു പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എം എം എയ്റ്റി എം എം ആക്സിസ് ഹൈറ്റ് ഞാൻ ടോപ്പ് ഫേസ് ഇവിടെ കൺസെക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഇവിടെ കിട്ടും സെവൻ ടു എയ്റ്റ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്താൽ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് കിട്ടും സിമിലർലി ബേസ് ബേസിൽ ഈ വൺ ടു ഫോർ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ഫോർ സെവൻറ്റി എം എം കിട്ടും ദെൻ ടു ടു ത്രീ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി എം എം കിട്ടും അപ്പം ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി അറ്റ് ദി അറ്റ് വൺ ആൻഡ് തേർട്ടി എം എം ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി എം എം എത്തി അതർ ആൻഡ് വി കൻ ഈസിലി കംപ്ലീറ്റ് ദി ടോപ്പ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂസ് ഓഫ് ദി റൂഫിംഗ് ടൈം ഇതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെമി സൈക്കിളൊക്കെ ഒരു ബോക്സിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്തു ബോക്സിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ എല്ലാ സൈഡും കിട്ടുന്നത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഹാഫ് ഇത് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഐസോമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഐസോമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഐസോമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഫസ്റ
isometric x-axis and isometric y-axis and this one isometric z-axis that z-axis is equally out of phase with the both x and y the next next chain is the side length square and the side length side length 70 mm 70 mm then we have 35 35 mm is uh, center the center is the side 70 mm square complete circle is the side 70 mm isometric view is the 70 mm 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 70 mark here, a 70 mm with a square. Here you see the number correct button. See the new a square complete here 70 mm in the square. Square complete here. Any other session with a 25 one a 25 in the center room find out here in the center to center connect here. They will be side in the center to center connect here. Then number square. A square and center point of the next 25 one 25 one in inner diameter for 25 so inner radius 25 inner diameter 50 for 25 25 x axis number right now y axis number right now mark it again only now can you our square body order construct it our square body construct it and I'm for center approximate method you see a here a circle in a ellipse like an word number you see in the corner room is signed that center room and a key that either radius I do that you are okay then the corner room is a midpoint can I care for it and the lines to meet in a point of two between radius here today Arc. Similarly, inner square and the corner room is going to be here, here side center and here, arc and here. Next, here corner room is side and midpoint and here is the point of view. This is the arc. This is the part complete here. Then, axis side. Axis side is going to be already on it and the ATM of I ATM on access item on here with on point B with a on the point of view point O point O O to P must be equal to ATM when you point an MG about the one two three four okay four points with the next step Point O mark here. This is the x axis in parallel. What is the length of the length of 15 mm? This is the radius of 15 mm. Now we will mark here. 15 mm x axis in parallel. What is the x axis in parallel? The x axis in parallel is the construction line. We will do this easy. We put up 15, 15, 15, 15, 15, 15, or 15 in the box. Square item we put a construct here. A square and isometric view. We put a construct here. 15 is is a three length 15 15 for total length 30 mm good okay similarly outside diameter 15 plus 10 for 25 will do a 25 will do more here 25 25 25 25 turn a parallel lines parallel lines parallel line and parallel line any four center approximate method you see in the four center approximate method you see in the the outer square on the ear corner ear midpoint on the ear on the arc on the ear same radius 
നെക്സ്റ്റ് ഈ കോർണറും ഈ മിഡ് പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഈ രണ്ട് ലൈനിന്റെ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എടുക്കുക ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക സിമിലർലി ഈ കേസിൽ ഒരു ഇന്നർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സോറി സ്ക്വയറിന്റെ കേസിൽ ഈ കോർണറും ഇതും കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു മിഡ് പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്യുക ആർ കട്ട് ചെയ്യുക ഈ കോർണർ ഈ മിഡ് പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ആർ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ പോയിന്റ്സ് നെയിം ചെയ്യുക സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇനി അത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ണും സെവനും ആണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ആൻഡ് സെവൻ വൺ ആൻഡ് സെവൻ വൺ ആൻഡ് സെവൻ കണക്ട് ചെയ്യുക ടു ആൻഡ് ഫൈവ് കണക്ട് ചെയ്യുക ടു ആൻഡ് ഫൈവ് ആൻഡ് ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ് കണക്ട് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഈ ടോപ്പ് ഫേസ് ടോപ്പ് ഫേസിൽ വിസിബിളാകുന്ന പോർഷൻസ് തിക്ക് ലൈനിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഈ വിസിബിളാകുന്ന പോർഷൻസ് തിക്ക് ലൈനിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക തിക്ക് ലൈനിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെമി സർക്കിളിൽ നിന്ന് ബോട്ടം സെമി സർക്കിളിലേക്ക് ഒരു ടാൻജൻറ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക ഒറ്റ പോയിന്റ് എവിറ്റിയോ ടാൻജൻറ്റ് ടാപ്പ് അത് ടാൻജൻറ്റ് ശേഷം വരുന്ന പോർഷൻസ് വിസിബിളാകുന്ന പോർഷൻസ് തിക്ക് ലൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതാണ് ഇത്രയും പോർഷൻ വിസ് വിസിബിളാവും അതിന് ശേഷം ഇൻവിസിബിളാകുന്ന പോർഷൻസ് ടോക്കണ ലൈനിലേക്ക് മാറ്റും ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇൻവിസിബിളാണ് ആ ഇൻവിസിബിളാകുന്ന പോർഷൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പോർഷനും ഇൻവിസിബിൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റൂഫിൻ ടൈല് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ടോപ്പ് വ്യൂ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഈ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആണ് തേർട്ടി എം എം വരുന്നത് ബോട്ടം ബോട്ടം ഫേസിൽ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എം എം ദൻ ടെൻ എവിടെ ഏഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ ടെൻ എവിടെ ഏഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡയമീറ്റർ ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ സെവൻറ്റി എം എം കിട്ടും ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ സെവൻറ്റി എം എം ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇവിടെ ഇൻസൈഡ് ടോപ്പ് ഫേസിൽ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി എം എം ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എം എം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഈ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി ടു ടു ത്രീ ഒന്ന് ബോട്ടം ഫേസിലെ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ആ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഒരു സെമി സർക്കിളിനെ ബോക്സിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഹാഫാണ് കിട്ടുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റും ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിലിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആക്സസ് ഒ ടു പി എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാം ടൂൾ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒ ടു പി എ ടി എം എം ആണ് ആ രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സെയിം ലെങ്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ടു ഫോർ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ആയിരിക്കും ടു ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇവിടെ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഫൈവ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ